హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ రాక భోగం వెల్కమ్ టు ఇస్ ది డేట్స్ ఈ వీడియోలో జావా స్క్రిప్ట్లో ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఈవెంట్స్లో టైప్స్ ఏమున్నాయి వాటి గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మౌస్ ఈవెంట్స్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిబిషన్ ముందు ముందు వీడియోస్లో కంప్లీట్గా ఈవెంట్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అని మీరు చూడండి ఓకే మీరు ఇక్కడ నేను ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ వెబ్ టెక్నాలజీలో మెల్లో జావా స్క్రిప్ట్లో ఈవెంట్స్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం చాలా ఎవరైతే కొత్త చూసినట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెలైకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్సర్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి మరి ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి డిఫరెన్స్ చూద్దాం అండ్ ఈవెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద యూజర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది వెబ్ పేజ్ సచ్ యాజ్ వెన్ ఈ క్లిక్ ఏ లింక్ ఆర్ బటన్ ప్రెస్ ఈడే కీ ఆన్ ది కీబోర్డ్ మోర్ ది మోస్ పాయింటర్ ఎక్సెట్రా అంటే అంటే వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా మౌజ్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే కీబోర్డ్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే బటన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ ఈ యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటాడు దాన్ని మనం ఈవెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఆడియోని మనం ప్లే చేయాలనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము ఆ ఐకాన్ పైన తీసుకెళ్లి మౌజ్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం డబల్ క్లిక్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా సాంగ్ అనేది ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది ఒక ఈవెంట్ జరుగుతాం దాన్ని మనం ఈవెంట్ అంటాం అంటే ఒక వెబ్ పేజ్లో ఏదైనా యూజర్ ఇంటరాక్షన్ చేసేటప్పుడు మౌస్ని మూవ్ చేసినప్పుడు కానీ మౌస్తో ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే కీబోర్డ్తో ఏదైనా ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కానీ ఇమేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్లో ఒక ఈవెంట్ అనేది మనకు రన్ అవ్వాలన్నప్పుడు వీ యూస్ ఈవెంట్స్ క్లియర్ ఇంకా ఏమంటుంది చూద్దాం వెన్ జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ఈజ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ హెచ్డిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ ఓవర్ దిస్ ఈవెంట్స్ అండ్ అలౌ ది ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హెచ్డిఎంఎల్ ఇంక్లూడ్ చేసి పెడతాం ఎప్పుడైతే మనకి ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుందో అప్పుడు ఇమీడియట్గా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్వోక్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే చేసి చూసా ఉంటుంది ఇంకా ఏమంటాం చూద్దాం దిస్ పర్పస్ ఆఫ్ రియాక్టింగ్ ఓవర్ ది ఈవెంట్ ఈస్ కాల్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ దీని ఏమంటాం అంటే ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం ఇంకా ఏమంటాం చూద్దాం దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ హ్యాండిల్ ది హెచ్డిఎంఎల్ ఈవెంట్స్ వాయా హెచ్డిఎంఎల్ హ్యాండ్లర్స్ సో జావా స్క్రిప్ట్లో ఈవెంట్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నప్పుడు త్రో ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ మరి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్లో ఏమేమి ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం సమ్ ఆఫ్ ది హెచ్డిఎంఎల్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ మౌజ్ ఈవెంట్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫామ్ ఈవెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి బాడీ ఈవెంట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి విండో ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఈవెంట్స్ ఇవి మెయిన్గా జావా స్క్రిప్ట్లో ఉండే హెచ్డిఎంఎల్ ఈవెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనము మౌజ్ ఈవెంట్స్ గురించి క్లియర్గా మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ ముందు ముందు వీడియోస్లో రిమైనింగ్ వాటి గురించి కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే వీడియోలు ఎంతగా అవుతుంది కాబట్టి మరి ఇక్కడ మౌజ్ ఈవెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం మౌజ్ ఈవెంట్స్ మరి మౌజ్ ఈవెంట్ అనేది ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఈవెంట్స్ దట్ అక్కర్ వెన్ ది మౌజ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అంటే మౌజ్తో హెచ్డిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈవెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం మౌజ్ ఈవెంట్స్ అంటాం మరి ఏమేమి జరగవచ్చు ఏమేమి ఉంటాయి మౌజ్ ఈవెంట్స్ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ మరి ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది చూడండి వెన్ మౌజ్ క్లిక్ ఆన్ అన్ ఎలిమెంట్ ఒక ఎలిమెంట్ పైన మౌజ్ని సింగిల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ డబల్ క్లిక్ అక్కడ ఏమైనా అర్థమైపోతుంది మనకు వెన్ మౌజ్ డబల్ క్లిక్ అన్ అన్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ పైన మౌజ్తో డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈవెంట్ రావాలన్నప్పుడు వీ యూస్ ఆన్ డబల్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఆన్ క్లిక్ ఏమో సింగిల్ క్లిక్ మనకి ఈవెంట్ రావాలన్నప్పుడు ఏమో ఆన్ క్లిక్ యూజ్ చేయాలి డబల్ క్లిక్ ఈవెంట్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఆన్ డబల్ క్లిక్ ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ మౌస్ ఓవర్ చూడండి ఏం చేస్తుందో వెన్ ది కర్సర్ ఆఫ్ ది మౌస్ కమ్స్ ఓవర్ ది ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ పైకి కర్సర్ని మూవ్ చేసినప్పుడు నాకు ఈవెంట్ రావాలి సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆన్ మౌస్ ఓవర్ ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ మౌస్ అవుట్ అని ఇలాగే ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి చూడండి వెన్ ది కర్సర్ ఆ
ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ నెక్స్ట్ ఎట్ సెక్షన్ ఇక్కడ మనం ఈవెంట్స్ చూసేటప్పుడు ఏదైనా ఈవెంట్ జరగాలంటే మనం ఫంక్షన్స్లో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది రాయాలి క్లియర్ ఆ ఫంక్షన్ని మనం ఎట్ సెక్షన్ అనే రాయచ్చు లేదంటే బాడీ సెక్షన్లో కూడా రాయచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఎట్ సెక్షన్లో రాస్తాను చూడండి ఎట్ సెక్షన్లో స్క్రిప్ట్ ట్యాక్ లాంగ్వేజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఈవెంట్స్ అనే మనం జావా స్క్రిప్ట్లోనే రన్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఏది రాసినా కూడా జావా స్క్రిప్ట్లోనే రాయాలి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రోబో దీనిలో ఒక చిన్న లాజిక్ రాద్దాం డిస్ప్లే చేయాలంటే మనం అలర్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేసి లేదంటే డాక్యుమెంట్ ఆర్ట్ ఐటెంలను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ అలర్ట్ బాక్స్ రాస్తాను అలర్ట్ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హాయ్ అని పెడుతున్నాను ఒక చిన్న మెసేజ్ ఓకే ఇంకొక ఫంక్షన్ రాద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ చిట్టి ఈ ఫంక్షన్లో కూడా ఒక అలర్ట్ బాక్స్ రాస్తాను అలర్ట్ బాయ్ ఓకే స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెడ్ సెక్షన్ కూడా క్లోజ్ చూడండి ఏం జరుగుతుందో ఒక ఫంక్షన్ ఏమో రోబో తీసుకున్నాను ఇంకో ఫంక్షన్ ఏమో చిట్టి అని తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఈవెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాను ఒకటి ఆన్ క్లిక్ వన్ డబ నేను ఇక్కడ టూ ఈవెంట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఒకటి ఆన్ క్లిక్ రెండవది ఆన్ డబల్ క్లిక్ సిస్టమ్ మీద రిమైనింగ్ వాటి గురించి కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అది కూడా మీరు చూడండి క్లియర్ సో టూ ఫంక్షన్స్ అయితే రెడీ నెక్స్ట్ ఏంటిగా బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ ఇందులో ఒక చిన్న హెడ్డింగ్ పెడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ వన్లో మౌజ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ అయితే నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను హెచ్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక బటన్ క్రియేట్ చేస్తా నార్మల్ బటన్ బటన్ ఆ బటన్ని మనం ప్రెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఈవెంట్ రావాలి కాబట్టి ఆన్ క్లిక్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే రాయాలి మీరు ఇక్కడ ఏ ట్యాగ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బటన్కే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఏం లేదు మీరు బోల్డ్ ట్యాగ్ ఇటాలి పాయింట్ అలైన్ మీ ఇష్టం వచ్చిన ట్యాగ్కి ఈవెంట్స్ మనం అప్లై చేయొచ్చు నేను మీకు ఈజీగా ఉండడానికి నేను బటన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానికి దానికి ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆన్ క్లిక్ మరి ఆన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నీకు ఏం రావాలి డిస్ప్లే అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రోబో ఫంక్షన్ ఉంది చిట్టి ఫంక్షన్ ఉంది ఆన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు రోబో ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి అంటే రోబో ఫంక్షన్లో ఏదైతే ఉందో లాజిక్ అది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ జరగాలన్నప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ని ఆ ఈవెంట్కి అప్లై చేయాలి క్లియర్ ఇదే రాసిన నెక్స్ట్ ఇదంతా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ అనే ఒక మెసేజ్ కూడా పెడతాను నెక్స్ట్ బటన్ క్లోజ్ చూడండి ఒక బటన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎట్లా ఏ విధంగా ఆన్ క్లిక్ అని చెప్పేసి ఒక బటన్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది దానిపైన మౌస్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ అయితే మనకు వస్తుంది ఇది మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఆన్ క్లిక్ అంటే మౌజ్ని దాని పైకి తీసుకెళ్ళి ఒక సింగిల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది రోబో అనే ఫంక్షన్ ఇన్వర్క్ అవుతుంది అంటే ఒక ఈవెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే ఇంకొక బటన్ కూడా చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటన్ ఆన్ డిబిఎల్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు ఆన్ డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకేం రావాలి చిట్టి అనే ఫంక్షన్ ఇన్వర్క్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చిట్టి అనే ఫంక్షన్ని రాస్తుంది ఓకే ఈ బటన్కి కూడా ఒక నేమ్ పెడదాం నేమ్ ఏం పెడతానంటే ఆన్ డిబిఎల్ క్లిక్ అని ఒక మెసేజ్ అయితే దానిపైన డిస్ప్లే చేస్తున్నా నెక్స్ట్ బటన్ క్లోజ్ అంటే దీని పక్కన ఇంకొక బటన్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది ఆన్ డిబిఎల్ క్లిక్ అంటే ఈ బటన్ని సింగిల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమో మనకి రోబో అనే ఫంక్షన్ ఇన్వర్క్ అవుతుంది ఆన్ డిబిఎల్ క్లిక్ని డబల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమో చిట్టి అనే ఫంక్షన్ ఇన్వర్క్ అవుతుంది అట్లా మీకు ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు ఆన్ మౌజ్ మూవ్ ఆన్ మౌజ్ ఓవర్ ఆన్ మౌజ్ అప్ ఆన్ మౌజ్ డౌన్ ఆన్ మౌజ్ అవుట్ మీ ఇష్టం వీటిని అన్నిటిని నేను సిస్టమ్ మీద కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అది మీరు చూడండి క్లియర్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ ఇంతే సింపుల్ ఈ విధంగా మౌజ్ ఈవెంట్స్ని మనం జావా స్క్రిప్ట్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు మీరైతే నువ్వు తీసుకుని క్లియర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే రాసేసుకోండి నేను సిస్టమ్ మీద ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను లెట్స్ గోట్ ది సిస్టమ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం బోర్డు మీద ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ని అదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసాము తర్వాత హెడ్ సెక్షన్ హెడ్ సెక్షన్లో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఒకవేళ మీరు టైటిల్ కావాలనుకుంటే టైటిల్ కూడా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్లో స్క్రిప్ట
మౌజ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ అయితే పెట్టాను తర్వాత ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి సో నార్మల్ బటన్ ఒకటి దీనికి ఒక ఈవెంట్ అయితే నేను అప్లై చేస్తున్నా ఏ ఈవెంట్ అంటే ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఆన్ క్లిక్ అంటే ఈ బటన్ నేను ప్రెస్ చేసినప్పుడు నాకేం కావాలి అంటే రూబ్ అనే ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అవ్వాలి సో రూబ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ లాజిక్ ఏముంది ఒక అలర్ట్ బాక్స్ ఉంది అందులో హాయ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు ఇక్కడ ఏ ట్యాగ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ బటన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసిన కాబట్టి బటన్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది లేదు మీరు పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళ లేదంటే బోల్డ్ ట్యాగ్ ఇట్లా లేకు మీ ఇష్టం ఏ ట్యాగ్ అయినా మీరు ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ లోని ఈవెంట్స్ రాయాలి క్లియర్ సో ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ రోబో అనే ఫంక్షన్ అసైన్ చేస్తాను ఇదంతా ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ సో ఇక్కడ కంటెంట్ ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఆన్ క్లిక్ మీ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తుంది అట్లాగే ఇంకొక బటన్ క్రియేట్ చేసుకుని దానికి వచ్చేసి ఆన్ డబల్ క్లిక్ ఈవెంట్ పెట్టాను సో ఆన్ డబల్ క్లిక్ ఏముంది ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే చిట్టి అనే ఫంక్షన్ నేను అసైన్ చేసిన దానిలో మెసేజ్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి డబల్ క్లిక్ మీ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ అయితే ఆ బటన్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెచ్టీఎంఎల్ క్లోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసి మనం ఎగ్జిబిషన్ చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో పైలోకి వెళ్ళేసి సేవ్ యాస్ ఇక్కడ ఏదో ఒక నేమ్ అయితే ఇద్దాం ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ అయితే పెడుతున్నా డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ తో సేవ్ చేయండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అయినా సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఇప్పుడు ఆ డెస్క్టాప్ లొకేషన్కి వెళ్ళేసి మనం ఎగ్జిబిషన్ కూడా చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇదిగోండి మౌజ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి మనకు ఐకాన్ అయితే వచ్చింది దీన్ని ఓపెన్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ లేదంటే గూగుల్ క్రోమ్లో కానీ మోర్జిలో కానీ ఎక్కడైనా ఓపెన్ చేయండి నేనైతే ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి మౌజ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒక హెడింగ్ అయితే వచ్చింది ఫస్ట్ది ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్కి సంబంధించిన ఒక బటన్ను ఆన్ డబల్ క్లిక్ సంబంధించిన ఒక బటన్ నేను ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ని క్లిక్ చేస్తే రోబో ఫంక్షన్లో ఏదైతే హాయ్ అనే ఒక మెసేజ్ ఉందో అలర్ట్ బాక్స్ పైన అది ఆ ఫంక్షన్ మనకి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అట్లనే ఆన్ డబల్ క్లిక్ ఈ బటన్ పైన నేను డబల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే చిట్టి ఫంక్షన్ చిట్టి ఫంక్షన్ ఏముంది అలర్ట్ బాక్స్లో బాయ్ అని ఉంది ఇది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింగిల్ క్లిక్ చేస్తా ఉన్నా సింగిల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి హాయ్ అని డిస్ప్లే అయింది ఓకే అట్లనే దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి బాయ్ అని వస్తుంది ఇంత సింపుల్ ఈ విధంగా మనం మౌజ్ ఈవెంట్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు అట్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆన్ మౌజ్ మూవ్ ఆన్ మౌజ్ ఓవర్ అవన్నీ మీరు ఇక్కడ ఇదే ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అవి ఎట్లా అప్లై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఆన్ క్లిక్ తీసేసి దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అని పెడతా చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆన్ క్లిక్ అనేది ఏదైతే బటన్ ఉందో దా బటన్ పైకి మౌజ్ని మూవ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈవెంట్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేద్దాం సేమ్ ఇందాక ప్రోగ్రామ్ దీన్ని రీఫ్రెష్ రీఫ్రెష్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగో దీని పైకి కట్స్ అని ఇలా తీసుకెళ్ళగానే మనకి ఈవెంట్ వస్తుంది ఓకే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ మౌస్ ఓవర్ జస్ట్ దీని పైకి ఇలా తీసుకెళ్ళగానే మనకి ఈవెంట్ అనేది వస్తుంది అట్లనే ఆన్ మౌస్ అవుట్ అంటే కట్స్ అనేది దానిపైకి తీసుకెళ్ళి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఈవెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియర్ ఆన్ మౌస్ మూవ్ దానిపైన మూవ్ చేసినప్పుడు ఈవెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అటువంటివన్నీ ఇదే ప్రోగ్రామ్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ గురించి చూద్దాం ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను అట్లానే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళ కూడా యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం సో థ